দর্পণ সংবাদে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি জাহাঙ্গীর আলম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি এডফান গ্রুপ সংবাদ শিরোনাম শত ব্যস্ততার মাঝেও রান্নাটা আমি নিজ হাতে করি কারণ আমার উপরে আছে আমার পরিবারের আস্থা ঠিক যেমন এডফান সুপার চিনি গুঁড়া চালের উপর আছে আমার আস্থা কার্যকর হয়েছে নতুন সড়ক আইন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশ দেশব্যাপী শুরু হয়েছে জেএসসি জেডিসি পরীক্ষা চাঁপাইনবাবগঞ্জে হচ্ছে ত্রিশটি কেন্দ্রে গাইবান্ধায় নিখোঁজের তিন দিন পর পুকুর থেকে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার আঠারো নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশ আজ সকালে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় নতুন এই আইনের বিভিন্ন ধারা ও শাস্তির বিধান নিয়ে কথা বলেন পুলিশ সুপার টি এম মোজাহিদুল ইসলাম বিপিএম পিপিএম এ সময় পুলিশ সুপার জানান আগামীকাল থেকে জেলার চারটি পয়েন্টে নতুন এই আইন কার্যকর ও সচেতনতা বাড়াতে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি পৌরসভার নিরাপত্তা কর্মী ও কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন এ সময় তিনি আরও জানান জেলা শহরের মধ্যে কোনোভাবেই নসিমন করিমন ভুটভুটি সহ এ ধরনের কোনো অবৈধ যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না এমনকি কৃষি পরিবহন ছাড়া শহরের মধ্যে কোনো ট্রাক্টর প্রবেশ করতে দেয়া হবে না চাঁপানবাবগঞ্জ পৌরসভার আতাধীন অটোগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করে সপ্তাহে তিন দিন করে চলতে দেওয়ার কথা জানান পুলিশ সুপার মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটি এর সহকারী পরিচালক জেলা কমিউনিটি পুলিশিং এর আহ্বায়ক জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জেলা পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি সদর থানার ওসি জেলার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক বৃন্দ ধীরে ধীরে সবাই যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে কিন্তু একটা দেশ তখনই সভ্য বা আপনি দেখবেন যে সেই দেশের মাপকাঠিটা হচ্ছে যেই আপনি যেই জেলাতেই যান বাংলাদেশের যে কোনো জেলা সেই জেলাকে আপনি সভ্যতার মাপকাঠিতে প্রথম মাপবেন হচ্ছে তার ট্রাফিক সিস্টেম দিয়ে তো সেই দেশের ট্রাফিক সিস্টেম সুন্দর বলেই কিন্তু দেশটা সুন্দর এই সরকার যে আইনটি করেছে মূলত হচ্ছে আমার দেশে কিন্তু প্রচুর অ্যাসেট আছে আমার দেশের অনেক সম্পদ আছে আমরা অনেক দূর আগে গেছি এখন যদি আমরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন না করি তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা পিছাই পিছিয়ে থাকব তাই আমরা সবাই মিলে নাড়া দিতে চাই আমি আসলে আপনাদের কাছে সহযোগিতার জন্য আজকে সাংবাদিকদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা প্রত্যেকেই ফেসবুক ইউজ করেন প্রত্যেকেই পোর্টাল ইউজ করেন আপনি আপনার জায়গা থেকে যে আসুন আমরা এইটা মানি আসুন আমরা এইটা মানি এইটা যদি একটু হেল্প করে ম্যাক্সিম আমি বললাম গ্যারান্টি দিচ্ছি প্রথম জেলা হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাংলাদেশে ডিসিপ্লিন জেলা হবে সারা দেশে নাই রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেএসসি জেডিসি এবং এসএসসি ভকেশনাল ও দাখিল ভকেশনাল নবম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ জেলার পাঁচটি উপজেলা ত্রিশটি কেন্দ্রে মোট সাতাশ হাজার পাঁচশো জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের শিক্ষা শাখা সূত্রে জানা গেছে এবছর জেলার পাঁচটি উপজেলার দুশো তিপ্পান্নটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশ হাজার আটশো সাতাশ জন একশো সাতান্নটি জুনিয়র দাখিলে চার হাজার আটশো সাত জন এবং সাতটি দাখিল ভকেশনালে এক হাজার আটশো আটষট্টি জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে সকল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে গাইবান্ধা সদর উপজেলার বল্লম ঝাড় এলাকায় নিখোঁজের তিন দিন পর পুকুর থেকে আসমান গনি নামে এক কৃষকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ গতকাল সকালে স্থানীয়রা পুকুরে লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে গাইবান্ধার সদর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় আসমান গনি উত্তর ধানঘড়া এলাকার আব্দুল সালাম মিয়ার মেয়ে শাহানা বেগমের জামাতা সে দীর্ঘ সতের বছর থেকে সালাম মিয়ার বাড়িতে বসবাস করে আসছিল সে বুধবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিল দক্ষ যুব গর্বে দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এ স্লোগানে চাঁপানবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁপানবাবগঞ্জ এক শিবগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার সামিল উদ্দিন আহমেদ সিমুল শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার চৌধুরী রওশন ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম পৌর মেয়র কারিবুল হক রাজিন ও শিবগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসাম্মদ শিউলি বেগম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিচ্ছে অল্পক্ষণের বিজ্ঞাপন বিরতি 
বিরতির পর আরো যা থাকছে শিবগঞ্জে প্রবীণ সংঘ ভবনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন कारण आस्था ठीक जेमन इरफान सुपार चीनी गुड़ा चाले आस्था সাদা কাকর বিহীন ঝরঝরে প্রতিটি সমান দানার ইরফান সুপার চিনি গুলা চাল যা সুবাসিত ঘ্রাণে সবাই মুগ্ধ আর এর চমৎকার স্বাদ খাবারে আনে বাড়তি তৃপ্তি ইরফান সুপার চিনি গুলা চাল আমার শতভাগ আস্থা मादकते বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায় উন্নয়ন এই স্লোগানে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে আটচল্লিশতম সমবায় দিবস পালিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে আজ সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয় র্যালিতে অংশগ্রহণ করে জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যরা পরে জেলা সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের আয়োজনে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রফুল্ল কুমার প্রমাণিকের সভাপতিত্বে সবাই প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক এ জেড এম নুরুল হক জেলা সমবায় অফিসের পরিদর্শক মোহাম্মদ জুয়েল উদ্দিনের সঞ্চালনায় সভার বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার টি এম মোজাহিদুল ইসলাম বিপিএম পিপিএম সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ মখলেসুর রহমান ও সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম চাঁপানবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার প্রবীণ হৈতসী সংঘের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে গতকাল বিকেলে শিবগঞ্জ পৌর মার্কেটের তৃতীয় তলায় ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন চাঁপানবাবগঞ্জ এক শিবগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার শামিল উদ্দিন আহমেদ সিমুল এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় প্রবীণ হৈতসী সংঘের শিবগঞ্জ উপজেলা শাখা সভাপতি আলাজ মোহাম্মদ আকবর হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাংসদ ডাক্তার শামিল উদ্দিন আহমেদ সিমুল বিশেষ অতিথি ছিলেন শিবগঞ্জ পৌর মেয়র কারিবলক রাজিন এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন দর্পণ সংবাদ আজ এ পর্যন্তই আপনার এলাকার যে কোনো সংবাদ জানাতে ফোন করুন শূন্য সাত আট এক পাঁচ এক পাঁচ তিন এক এই নম্বরে ইউটিউবে দর্পণ সংবাদ দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ দর্পণ টিভি এই ঠিকানাই আর আমাদের ফেসবুক ঠিকানা ফেসবুক স্ল্যাশ দর্পণ টিভি টোয়েন্টি ফোর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ